捜査部隊の人で浅川隊長を迎えに行きました相手ないのか相手が強すぎて知られてしまった森から走ってきた早く入れさせろじゃないと敵が来るぞなんだと逃げるつもりかすぐ戦闘に戻れ町伏せにあった。挟み撃ちにされた。全部を5キロ離れます。すぐ支援をお願いします。5キロ以内。銃声聞こえたはずだ。くそ！騙されてた。天才だ。
青山，跟我走。别跑了！追，不能让他们把周围堵在里面。走，走。急速。八路军是来救你和老马同志的，真的是八路军吗？这么多废话呢，走吧。等等，乔雷局长，现在外面鬼子还很多，你在这里先躲一会儿，一会儿我们就把你接走，把他解开。
给你们骗了！小林记者和老马同志飞出来，是是，其他人撤，是是是。需不需要提前考虑好退路？有些事儿，想躲也躲不了。走，上炮楼看看去。怎么了？这是啊,啊，满线跑，家里的事情是方安排做的。啊，太君，家里的事儿都已经安葬好了，我这边过来看看。行，太君，满线跑，你睁大你的眼睛，好好看看地下。
这些死伤的僵尸，中弹倒下的位置说明什么？说明这些子弹都是从炮楼里打出来的。这里面一定有奸细，告诉我，谁是奸细？太君，我昨天来过炮楼，之前说他不相信我，他把我赶走的，这我才回去安葬家里的事儿，谁知道我一来了就这样了呀！太、啊、君，白山炮，你再回答我飞翔部门，你告诉我，这里边防卫这么严，他们怎么可能把人轻易救走？而且，你还这样好好的站在这里。要不，帮我分析分析。杀！不说。太君，我真的不知道啊。太君，我没有时间跟你废话。我现在给你三棵树的时间。如果你再不能够回答出我想要的答案，今天。二，我小鬼子，多方，多方，你干什么？多方，给我闪开，压着他。说，你是什么人？老子是八路。多方，你别他妈胡说！我让你闪开。八路。我里应外合，老子一个人干的。说出来，说，不说我现在就打死你。你别听他胡说呀！你别听他胡说。有道理，没这么简单。让我想想，大哥，兄弟，我对不住你。我之前投了八路，把你连累了。这辈子的情我是还不上了，下辈子我再还你。特王，宫田，你个混蛋，你来呀！我要杀了你这个畜生，小鬼子，我要杀了你们！大哥呀，大哥呀，大哥！大哥！万善宝，这件事情你也脱不了根系，好好想个理由，跟我解释吧。林城的开人。谢谢你们对我们的照顾。也好，这两位同志呢，会一路保护你们到总部。到总部以后，把这封介绍信交给老田同志，他会安排你们安全转移的。谢谢政委，谢谢所有八路军的同志
，我和乔丽不亏了你们，谢谢，你们来了，我会永远记住你们的。回去以后，我还要写一篇关于你们的报道，我要让全世界的人都看到你们是如何在枪林弹雨里打鬼子的，让更多人看到日本人在战争中的丑恶面目。我们也要为抗战多做一点贡献。你们回去一路上一定要注意安全。二位放心，我们一定会安全。嗯，好，好好游憩啊。那我们就先走了，时间不早了，走吧。振美，药品的事情解决了吗？再等等。城里的同志还没消息。嗯，还有那个小小的事情，你咋想的？什么？小小跟我说，他长大了，他是八路军战士，你应该一视同仁。我知道。呃、那我我先忙去了啊。申し訳ございません。自分の責任です。処罰ください。いや多分。あまり自分を責めるな。今回の責任は私を含めてここにいる全員にある。帝国の軍人を。必ずこの煩わしい八王軍どもを全滅してやると。爷们儿的，这次没参加任务，等下次我帮你掩护，让你多杀几个小鬼子，行吗？你说话算话。这，这大哥啥时候骗过你啊？咱们这次啊，不光救了人，还把鬼子炮楼给端了，行动非常成功，一举两得，咱也算呀是超额完成任务了。那当然了，咱们算是第二次超额完成任务。这样吧，以后咱立个规矩。不管执行什么任务，咱的标准就是超额完成任务。大家说好不好？好。好。哎，弄的啥呢？哎，啥意思啊？哎，俺正要问你，你这次弄死几个鬼子？多少鬼子？十几个。二十几个，你准确点儿。啊，谁数那个呀？那行吧，俺就给你算十个吧。那你这是鼓捣啥呢？俺杀的算一个，你杀的算一个，咱们大伙杀的呀也算一个。俺就想啊，等凑足了一百个，俺就带着他到俺媳妇和儿子的坟上，给他埋了。也算给他们报仇雪恨了。你这么算的话，咱把连城鬼子都杀了也不够啊。那俺就把中国地界上所有的鬼子都给他杀光了。俺就坚信呐，只要手里有枪，哼，早晚都能凑齐了。哎，俺跟你们说啊，那如果俺牺牲了，你们替俺接着杀鬼子。说啥呢？说话没个完没完，啥牺牲？没错，大家说的都对啊！一定要把小鬼子赶回老家去。哎，但是严大大哥，咱每个八路军战士都不能轻言牺牲，将来我们还得带领老百姓过好日子呢，对不对？同志们，这段时间大家都辛苦了，接下来我们的任务是集中休整。进行训练
。另外，我还把裴满山的事情向组织汇报了，组织命令我们尽快制定出营救方案，把裴满山和他的家人从水火之中解救出来。真的，真的，太好了，这位。我其实从回来开始啊，我这心里就一直跟压个石头一样不踏实。你这一说啊，我这心里踏实多了。哎，政委啊，还有别的事没？对，还真有个事儿，很重要的事。宋小泉，哎，这次行动当中呢，你救出了方自强，算是立了功。但是，这并不能代表可以忽略你之前的错误。孙万全同志，到。经组织决定，对你进行处分如下：孙万全同志，关禁闭一天，并写出深刻的检讨，交到组织手上。是。散会，小小留一下。小小，接下来这段时间，好好训练，争取在下次行动当中，好好表现自己。是，去吧。这把是咱们最常用的枪，不管是国军、土匪，还是地主老财家看家护院的，还有咱们八路军，都爱用。知道为什么？为啥？为啥？为啥？它便宜啊！但是啊，这枪小毛病多，容易卡壳，容易炸膛。不过大家也不用担心，平时只要你好好疼它，上了战场。
他就能好好疼你们。最好把他看成什么呢？看成自己的小媳妇儿。乡长，那那你开一下，百步缠阳的那种，让我们开开眼。你们以为那个子弹是白来的啊？对不对？一发子弹那就是一个鬼子。就是。不能随便开枪，浪费子弹。没错，子弹得留给小鬼子啊！换把枪给你们架啊！哎、好,好,好，一、二、三、五，五、哦，中，三、四，四，五，一。到，可足气势。二，三，嗯，你看那一下，有劲儿，那一下，你说真要是上了战场，这帮兄弟们得杀多少鬼子呀？嗯，啊，那可不是。这孙大刀就这孙大刀，这刀法确实可以。嘿，不瞒你说。俺们孙家的刀法那可是师出名门。<笑>我跟你说啊，用刀的时候呢，要注意这几点：砍、劈、刺、崩、点、斩。近身的时候啊，更得注意这几点。哟<笑>，小头人啊，没看出来呀、啊，有两下。那<笑>、啊、是，我会的可还多着呢，是吗？来<笑>。我给你们讲讲这个枪啊，这个枪可好了，枪管长，射程远，精度高。可这枪不好找啊，这得从小鬼子身上扒。好，好，谢谢。我操！哎呀，三，二，来。咱们去看看孙大刀耍大刀去吧。别说，先说。哎，还是有个懂行的，你算是捡着了。来来来，我好好给你讲讲我。这什么？我是枪械管理员，枪械方面的特性呢，我都知道。那什么，你说完了吗？说完给我，我收回去。画布收留，四分雷，连环提柳，下斜削，左右防护，平换取，一步换行，偷四刀。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，有好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，就要和孙万全同志多沟通，学习枪法，就要和童其刚同志多交流。如果大家能把这两样技能都掌握了，肯定能打败小鬼子。总之，不管大家有多大本事，都要记住一句话：人心齐，泰山移。看到大家斗志昂扬，我这个政委发自内心的替大家高兴。我们泥瓦阻击战一战打得很苦，我们支队几乎打光了所有的家底儿，是真真正正的陷入了绝境。但是，我们没有被小鬼子打垮，我们每一个八路军战士都是一粒种子，在任何一个地方都能够生根发芽。我们跟小鬼子周旋作战，没有被打垮。从组建第一个战斗小队到现在，我们的队伍又壮大起来了。兄弟们，小
小鬼子扬言，三个月之内灭亡我们中国。现在来看，那就是句鬼话。不过，要想彻底把小鬼子赶出去，也没那么容易。所以大家要做好打持久战的准备。我相信，总有一天，我们会把小鬼子赶出中国去，我们会重新夺回我们自己的家园。哇！同志们，我要表扬一下这次战斗当中作战勇敢的两位同志，他们是孙万全同志，还有童旭刚同志。说你们俩发什么梦了？同志们。我们要学习他们两个作战勇敢、为了胜利不怕牺牲的精神。今天啊，行吧，还行吧。啊，你别说啊，政委对你啊是真好。哎，严大叔啊，这话可不能这么说啊。我觉得政委很公平嘛，只要你有能耐，打鬼子不犀利，那政委就会对你另眼相看，是不是啊，兄弟们？是。严大叔啊，我觉得你的能耐也不小，可就是比我吧。还差点儿，小子。哎，不过说回来啊，哎，你的枪法还真不赖。还用说啊？哎，燕子说，下次啊，你也好好表现，争取啊，也混个点名表扬啊。我争取，我争取。哎，对了，燕子说，你岁数比我大，你回头啊，帮我看着点。我要有啥毛病呢，你就直接跟我说，省得我再犯错误。哦，行啊你啊，哎，你小子现在觉悟越来越高了。那是啊，行了，好好洗吧，我走了。行，早点睡啊。学习刀法就要和孙万全同志多沟通。睡觉，你傻叫个啥呢？在这儿，我笑了。你觉着呢？我没笑啥。<笑>你是不是想着？没有，不是你想的呀。我什么都没想。你别装了。你肯定是想着自己马上要当队长了，心里正美呢，是不是？哎呀，哎，这事儿我都不知道，你咋知道？这不是明摆着吗？政委今天当着那么多人的面表扬你，因为啥呀？肯定是这个队长非你莫属啊！哎呀，政委明天早上不还是得开会吗？我觉得吧，那肯定就是宣布了。那童七刚不也被表扬了吗？再说了，我俩现在不都是队长吗？所以这不是才得找一个带头的吗？哥，你可别忘了，你是正规军出身啊。那童七刚，他就是山里边的一个小毛贼，再怎么表扬他也没有用。说心里话，我就觉得你比他本事大多了。这个队长
，肯定是非你莫属。行了，行了，行了，你啊，好好干好你自己的事儿，这事儿你就别瞎操心了。再说，这个头谁带，那得服从组织安排。行，你说的全都对啊。怎么了？叹什么气呀、啊？我还是过不去心里那道坎儿啊！说来听听。你说我大爷，你亲爹，那是被童继刚亲手给杀了的呀。虽然说是他爹先死的吧，但那也不是大爷说把他给杀了。你说是不是？闭嘴！赶走鬼子之前，这事儿不准再提。赶紧睡觉。君の発露部に対する次の作戦計画を教えてくれ。大佐閣下、自分はここ最近考えていることがあります。八路軍はちゃんとした装備もなく、さらに軍事訓練も受けたことがなく、しかし彼らは強くなっており、自分の相手をよく見定めること、君も成長したな。君の考え直した結論に大変興味を持っているよ、大佐。自分はここ最近でずっと反省しています。八路軍はおかしな部隊です。武器を持てば軍人になり、置けば民衆です。しかも彼らは民衆たちと非常に密接です。最近の敗因はここにあるはずです。原因は。ここのはずです。君を選んだのは間違いじゃなかった。ありがとうございます。大佐、理事会のことはすぐ着手します。よし、よって今回の大会を大いに盛り上げなければならん。さすがです。今天召集你们几个特别战队的骨干来开这个会，大家讨论一下接下来的任务。据我们营救的那个女记者乔丽讲，小鬼子的文化侵略政策已经悄悄地展开，他们打着。大东亚共荣的旗号，给老百姓灌输，他们和我们是一家人的错误观念。而这种文化侵略，是比枪炮更可怕的灵魂侵蚀。有这么严重吗？那谁能信他们的鬼话呀？对呀、啊，他们烧杀抢掠，无恶不作，这有人信吗？听说现在日本人已经开始布局，那些汉奸就是他们的口舌。他们利用那些贪生怕死、贪图利益的人去办维持会，目的，就是为了掩盖他们侵华的事实。又是王红叶那老小子吧？赵伟，我直接去一枪把他崩了得了。你崩了一个王红叶，还会出现刘红叶、张红叶。也许他们比这王红叶更坏，所以，这不是解决问题的根本办法。那咋办啊？我们得想办法。让小鬼子不能得逞。赵伟，你的意思是，咱们去破坏这个维持会？对。还有一件事，我们得知道，小鬼子把满山跑的家人软禁在哪里，是不是还活着？还是指导员想的周到。哎，政委，这事儿我能不能找刘大麻子问问？没准他能知道点啥呢。不行，不能打草惊蛇。这些人都是见钱眼开的猪，万一……他想小鬼子出卖我们，会连连满山跑的。行，明白了。宮田君
先ほど本部からの電報をもらった八路の一つの正体が何回か我が軍の邪魔をしてきたこのままでは本部に申し訳が立たない維持会は君に任せる今回は必ず成功させるようになはい宮田君君の能力を証明する時が来たぞご安心くださいこの宮田尽力し言葉には何の意味もないお前の実際の行動で証明するんだわかりましたそれから臨場飛行場建設は順調だこの工事さえ完成させることができたのだ加藤の全域の占領ももう得はないと信じているよ孙大刀想自己拉队伍，那怎么是自己拉队伍呢？咱们的游击队员确实没有经历过系统化的训练。那为啥不拉个神枪队呢？那个个都是神枪手，不比大刀安全啊？我觉得你这主意挺好的，是吧？其实你跟孙万全在一起配合，真的特别好。这样，咱们的特战队就远能射击，近能打。是真行啊！我之前咋就没想着呢？还是指导员有远见，思想觉悟高。哎，你平时啊，你多提醒着我点，多帮助我，这样我才能进步，才能赶上你的脚步，是不是？你是队里的主干，枪法好，主意多，就是再多些集体主义观念，遇事以大局为重，那就更好了。我没有集体主义观念吗？对对对，指导员说的是，我我以后尽量改正。哎，我还有啥不足的地方，你都指出来。匪气，你要是能把你身上的匪气都改掉，那你会更好。我这哪是匪气、啊，我我这是爷们儿气啊！你看你又来了不是？错了，错了，我改，坚决改，一定改。哎，指导员，我一直有个问题，就是我和孙大刀吧，你到底，你到底觉得谁更全面？你们俩各有千秋，咋就各有千秋呢？没明白我意思，我是说我跟孙大刀。你到底想说啥？哎呦，算了算了算了算了，反正我以后肯定好好干，不让你操心。你要是真不想让我操心。就跟孙万全好好配合，让政委放心。行。哎，哎，上哪儿去啊？我还没说完呢，就。一，快快快，二，一，快快快，二，一，快快快，二，一，快快快。二，一
刚说了，那全面发展，只会耍刀啊，那什么，看。行了，你别以为我不知道你那点小心思。哟，啥时候还从我肚子里蛔虫了？连我想啥你都知道啊。你小子，也就是他的嘴皮子功夫。你们俩前段时间不是都已经和睦相处了吗？怎么又开始打嘴仗？我才懒得跟他费那么多心思。哎，周大哥，解释一下我们训练成果。解释什么呀？人指导员刚说了得全面发展，你这些战士都只会一项技能，有啥好检测的？再说了，就算只练一项，那也是练枪不练刀啊！你这刀耍来耍去的多危险，是不是？从金刚，你什么意思？你的意思是，我的刀不如你的枪呗？孙大刀，别说，你还真开窍了啊！你怎么不痛快什么你？哎，对，看这个人，是不是？觉悟就是没我高。这样，上午孙万全带着大家练刀法，下午童启刚带着大家练枪法。这是我成立的大刀队啊！孙万全，咱们八路军是一个集体，一个队伍。没错，你看我进了八路军队伍，什么时候跟大家分过你我他呀？童启刚，你别得理不饶人。很多事情上，孙万全还是很有大局观的。比如说，在军事指挥方面，就是第一强。你们俩以后一起训练，一定要取长补短，互相配合。你们俩是带队伍的，这么多同志们都看着你们呢，一定要起到带头作用，为咱八路军打造一支紧密团结的特战队。有没有信心？有。听不见。有，指导员，政委有急事找您，在会议室。哥。走了。没调，过来吧，再走，快点，快，快，喂，下一个，快。是黄六，我是三十六个为师副会长之一，我以前负责五十层，这是我的证件。
。文山跑没有来吗？太君，您别提了，我昨天到他家去找他，他真的病倒了，都吐血了。我怕他再传染给太君，那就就就没让他来。他说让我在这里给您赔个不是。有心了，等文宣会结束后，找个时间去看他一下。哎呦，太君，您真是为我们操心啊！我在这儿，来向您多多感谢。
走，走。各位乡亲，各位父老，今天筹备许久的维持大会就要召开了。这个大会是大日本皇军为了促进中日友好，为共降大东亚共荣特别召开的。为了我们能够深刻体会到皇军的诚意，大日本帝国皇军大佐司令长官红本君阁下亲临我们的会场。现在，我们请红本君大佐为我们致辞。皆さん、我々大日本帝国は中国の大半を占領しました。すべての戦いにおいて負けたことはありません。中国軍は抵抗もできない。あなたたちは純能力の高い賢い人たちだ。これからは大日本帝国軍の指導のもと、新たに自分の国を建設することになる。兄弟们、皇军说了、相信你们也能看得清现在的时局。跟着大日本皇军好好干，一定能建设美好的家园。鼓掌。この先数十年、中国人は大日本帝国軍の統制下で暮らすこと。君たちは皆両民だ、友好的協力者だ。君たちは大日本帝国の指導のもと、この先豊かな生活が過ごせるようになる。しかし我々の。言うことを聞かない。反乱を企んでいる者に対し、我々は決して許さない。徹底的に潰す。太君说了，只要肯友好合作的，一定都能过上丰衣足食的好日子。对于那些顽强抵抗的、不合作的人，太君绝不轻饶。
人呢！我看见孙大盗、涂金刚他们，他们往那边跑了。大哥，给我追！快去追！这趟活儿能不能成啊？最好能成，最好把什么红棉呐、王红叶啊，哎，对了，还有王红叶他们家那个小王八蛋，全都给我送上去。大张辉子，大张辉子，发动来了。啊啊！大张辉子，那那那那咱是拦是不拦呢？对对对对啊，拦拦是不拦啊？您别问我呀，您是大掌柜的，你是师爷啊！我昨天晚上跟您说好了的呀。那你说啥来着？你朝天打，朝天打，朝天打，快！我冤枉！我们一直在跟他们激战，他,他们太彪悍了。不对，对呀、啊，我我特别凶悍。给我追！不不，太君，不能追，不能追呀、啊！对呀、啊，为什么？那是这样，我们中国有句古话叫“穷寇莫追”。你想想，到前面可是八路的地盘了，万一他们大部队在那设伏的话。是吧？我们大掌柜的也是为您的生命着想。对呀，公天少佐，他们对这一带太熟悉了，经常在这神出鬼没的。咱要往前追的话，万一中人家的埋伏，万一有大部队，公天少佐，您的安全啊，对，不能追呀、啊！你放屁，你刘大麻子！太君，就是他放走了八路，他就是通共。王占奎，你别把屎盆子往我脑袋上扣。你说我通共，我还说你通共呢，我还说你故意来。猴子，哎，你说，我说这个，他们，他们这前前边，啊，不是太君，咱城里可还乱着呢。回去再算。少队